Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo look. Comme pour la dernière vidéo, je vous ai proposé un sondage sur mon Instagram et vous avez choisi le film Knives Out ou en français à couteau tiré. Le but étant que je reproduise le plan du film que j'ai sélectionné. À couteau tiré, c'est un film de Ryan Johnson avec une photographie de Steve Yedlin. Steve Yedlin, j'ai déjà parlé de lui dans un précédent épisode où euh, je parlais des caméras globalement et je parlais de sa vision des choses concernant les différentes caméras, qu'elles soient argentiques ou numériques. Pour lui, la caméra qu'il choisit n'a pas à influencer le style d'image qu'il a envie de reproduire. D'autant plus avec les caméras numériques qui sont... Alors, c est, c est... Je, vous, je vous conseille en fait d'aller voir son site internet. Il parle pendant des heures euh, de de sa vision des choses sur les caméras, et c'est hyper intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir, vous comprendrez mieux ce que j'essaie de vous dire. Bref, voici le plan que j'ai sélectionné, et je vais évidemment commencer par l'analyser. C'est une scène où ils sont donc dans un bar, enfin, vous l'aurez compris. Donc on a un plan en légère contre-plongée, la caméra est quasiment au niveau de la table, en tout cas elle est à peine au-dessus. On a une légère accroche ici, que je ne ferai pas. Donc c'est un plan poitrine, elle regarde à droite, ça... Vous n'aviez pas besoin de moi pour l'analyser. On a ce qu'on appelle... Alors je ne sais pas si en français on dit euh, des lampes pratiques ou praticables. Euh, en tout cas, en, en anglais, c'est euh, donc des practicals. C'est des lampes qui jouent, qui sont dans le champ. Et ensuite, on a une lumière sur elle. On retrouve encore notre petit triangle de remonte. On a une lumière ici sur elle. Qui est motivée par ces lumières-là. Évidemment, ce n'est pas ces lumières-là qui éclairent. Mais ça va être, euh, on va sûrement placer une grosse lampe ici. Ça éclaire également tout son buste. Ça éclaire également l'arrière-plan ici. Donc on sait que c'est vraiment euh, peut-être un gros panneau, euh, un gros réflecteur comme ça. À en voir les reflets sur les bouteilles et à en voir les reflets dans ses yeux. C'est très possible. Ok, donc ça c'est pour la lumière principale. Euh, je vais revenir deux secondes sur l'arrière-plan. Là, on a un arrière-plan avec donc, toute cette zone-là qui est rouge, avec des teintes chaudes. Et ici, quelque chose d'un peu plus vert. Vous commencez à, à connaître un peu chez moi. J'ai n'ai pas de mur rouge, donc on verra comment je vais faire. Et je trouverais dommage qu'on n'essaie pas de faire quelque chose d'un peu rouge, parce que ça, ça joue en fait avec l'image. quoi. On a aussi une petite lumière bleue qu'on voit ici, qui est claire. Un petit peu son épaule et son bras, son dos. Légèrement ici, ça joue. Et on voit que lui est éclairé par cette lampe. On voit aussi des petites réflexions de lumière sur les bières. Donc on sait qu'on a peut-être un tube et un gros réflecteur avec un projecteur qui vient éclairer ici. Et ensuite... Euh on peut voir qu'il y a un joli grain dans l'image. Il faut savoir que euh, c'est filmé avec une Harry Alexa LF. Il me semble que c'est une LF, en tout cas une mini. Et pourtant, quand vous regardez le film, ça a vraiment un grain presque argentique. Et justement, c'est ça que Steve Yedlin essaie de mettre en place. C'est que même avec une caméra numérique, on peut arriver à avoir un rendu argentique. Le, la caméra numérique, c'est juste un accumulateur de données. On enregistre des datas et on est censé pouvoir en faire ce qu'on veut après. C'est un peu tout son point de vue. Donc, eh ben c'est ce qu'on va essayer de faire ici. <rire> Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors pour commencer, je vais virer tout ça. Parce que je vais m'installer dans le salon. Pourquoi Pour le, le fond, l'arrière-plan. Donc je vais probablement, moi, m'installer ici. Sur le plan d'origine, alors euh, je mettrai peut-être un plan. C'est la même scène, mais bien plus tôt dans la journée, donc il fait encore jour. La caméra est de l'autre côté de la table. Et on voit qu'en fait, ils sont juste à côté de fenêtres. Donc cette lumière bleue là, elle est motivée par, euh, on va dire, la couleur, euh, la lumière de la nuit. Bien que ce soit un peu plus bleu, on peut imaginer qu'il y a peut-être une enseigne avec des, des néons. Mais en tout cas, il y a une fenêtre. Donc bah, j'en ai pas, mais <rire> c'est pas forcément très grave parce qu'elle est hors champ. Mais je vais me mettre le plus proche ici, avec la caméra ici, pour avoir le, le, le plus d'arrière-plan possible. Même si moi, ça va être très limité parce qu'on a vite un mur ici. Mais euh, bon, bah, c'est pas très grave, on va voir comment on peut s'arranger comme ça. Et donc, je vais commencer par virer ce qu'il y a là parce que je vais avoir besoin de place et de bière. Oh. Bon, là, je me suis fait un peu de place. Maintenant, il faut savoir que donc il me faudrait une chaise. Ce serait bien d'avoir un, un fond un peu en bois, comme sur l'image. 
J'ai pas ça. On n'a pas une chaise avec du bois Non, mais par contre, j'ai une planche de bois. On essaiera de faire un truc. Euh, je vais juste mettre une chaise et euh, je vais commencer à poser la caméra pour voir un peu l'angle que j'ai. Je pensais me mettre là, avec la caméra ici. Là, j'utilise une Blackmagic Pocket 4K. Je peux déjà largement la baisser. Quelques personnes d'entre vous m'ont demandé où était passée la micro, la Blackmagic micro que j'utilisais. Et bien tout simplement, je me la suis faite voler. Et j'ai pas eu le courage de recommencer à monter tout le setup que j'avais avant. Donc avec euh, la cage et tous les, tous les petits trucs que j'ai bricolé et bidouillé. Du coup, j'ai pris une, une pocket qui était euh, plus simple à utiliser, plus pratique, plus polyvalente. Même si j'aimais beaucoup euh, la forme de la micro. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Donc, j'ai une pocket. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne, même si là, ça va rien donner du tout. Donc, je vais rester sur un 35 mm et on va ouvrir... Je pense que f2.4, c'est un peu trop, on va ouvrir à f4. Donc, je suis en 24 images par seconde avec un shutter à 180 degrés à 400 ISO, 3400 Kelvin. Ça, on verra en fonction des lumières si ça risquerait de changer. Ou peut-être pas. Par contre, j'ai vraiment pas assez de recul. Là, au niveau de la hauteur de la caméra, c'est pas mal je suis encore un petit peu trop proche je veux bien que c'est pas le même angle la caméra devrait être un poil plus là là c'est peut-être pas mal on va rester comme ça et on va se trouver une petite table pour mettre les coudes sur la table une table et eh ben j'en ai une ici alors c'est une malle donc elle va être bien trop basse et je vais essayer de mettre ça dessus un plan quand même j'ai pas fait de plan encore je sais pas si je suis au point donc là on a le plan de base et je vais tricher avec mes bras je vais me mettre comme ça je pense oh mon dieu on va faire une petite pub à au lieu notre brasseur local qui habite juste en dessous donc c'est bien pratique je sais pas euh, pourquoi je parle comme ça là l'idée c'était de les placer à peu près comme elles sont dans le film là, on voit qu'elles sont un poil plus hautes Qu'est-ce qui nous manque Ah, le, le rouge derrière, là. Et alors, pour recréer le rouge, je vais utiliser deux, trois bricoles. Je suis en train de me rendre compte que là, j'ai un, un plafond blanc qui reflète tout. Donc, j'ai cette partie-là qui est assez éclairée. Est-ce que j'attaquerai pas les lumières, là On va commencer par éteindre cette guirlande. On va allumer cette lampe. Ce sera la lampe, bah comme si euh, c'était si la lampe dans le film, vous voyez bien, celle-ci, là. là. J'ai installé ma Keylight. Alors, pour ma Keylight, bon, je suis un peu en, en rade de, de pied ici. Donc, j'utilise un pied qui a dû coûter 3 euros, mais ça va faire le boulot. Pour ma Keylight, je vais placer ici un projecteur tungsten pour... Euh, comment expliquer Là, j'ai une lumière qui doit être aux alentours des 3000 Kelvin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma caméra autour... Ben, je crois que je l'ai mise à 3400 Kelvin ou 3600. Ça me permet d'avoir cette lumière qui va pas être trop jaune mais presque blanche. Et je fais référence au film qui, le, le plafonnier, est quand même assez blanc. Voilà. Partant de ça, si je place une lumière LED à 5500 Kelvin, ça va créer une lumière très bleue. Si je veux que cette lumière bleue soit blanche, il faut que je change les Kelvin de la caméra, que je la passe à 5500 Kelvin. Mais à ce compte-là, ma lumière en arrière-plan va être très jaune. Et je ne veux pas ça. Voilà pourquoi il faut que ma source ici euh, soit à peu près identique à ma source en arrière-plan. Après, ce que je peux faire, c'est mettre ma lumière LED qui est à 5500 Kelvin et mettre un gel CTO dessus pour réchauffer la lumière. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon projecteur là-dessus. Plutôt que de vous le dire, je devrais le faire, vous, vous, vous allez bien voir. Je vais le, le diriger par ici et ici, je vais mettre bah, encore mon drap blanc comme la dernière fois qui fera office de réflecteur et qui viendra lancer la lumière sur cette zone-là. Il euh, faut savoir que c'est un projecteur qui n'est pas hyper puissant. C'est un projecteur 650 watts, et 650 watts en, en lumière euh, tungstène, c'est pas dingue. Mais c'est suffisant. Enfin, on va voir, parce que je suis pas sûr. Et donc là, je vais mettre mon petit réflecteur. Pourquoi je mets un réflecteur Simplement parce que on peut constater que la lumière... Elle est assez douce sur son visage. Et donc, si je mettais le projecteur directement, vous commencez à avoir l'habitude. Ben, ça fait une lumière extrêmement dure. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Et 
je le rappelle à chaque fois, mais une fois de plus, je suis pas là pour euh, refaire le plan du film. Même si j'aime bien essayer de m'en approcher le, le plus possible. L'idée, c'est avant tout d'essayer de, de comprendre comment fonctionne une image, d'essayer de le refaire et surtout de s'amuser, bien sûr. Voilà, c'est très intéressant tout cela. Euh, oui. Hop. Eh, hey, mais on me voit plus là. Ah Mais alors, si vous êtes derrière, peut-être que je vais déplacer la caméra, non Bon, alors donc là, j'ai mon projecteur qui shoot le drap, qui euh, me shoot. Là, déjà, sur les bières, c'est mieux. L'arrière-plan est quand même euh, très, très éclairé. Après, peut-être que moi aussi, je le suis. Euh, du coup, ça va... Tout à l'heure, je disais que j'allais peut-être mettre une planche de bois, mais... En fait, ça, euh, ça crée de la texture, c'est pas si mal. Et vu le reste, de toute façon, euh, j'ai beau mettre la planche de bois, ça va faire un peu artificiel par rapport à, à ce qu'il y a au-dessus. Il y a un outil dont je vous ai pas parlé. Euh, c'est les false colors. Et en fait, bah, j'ai pas regardé avant, ça aurait été peut-être intelligent de le faire. Pour voir un peu les intensités lumineuses. Et euh, ça permet de voir assez facilement, par exemple, euh, combien de stops a éclairé le visage par rapport au fond. Et d'avoir les ratios de contraste directement à, à portée de vue. Mais je ne l'ai pas fait. Au final, là, en fait, je suis un peu plus exposé que, euh, que le rendu final parce que je vais rebaisser tous les gains. Donc, en fait, ça va. Ça va. Donc, si je reprends l'image, elle est comme ça, elle est en train de parler. Ça va pas du tout. Mais bon, sang de bois, est-ce que tu écoutes une seconde quand je parle Pas du tout. Elle est plutôt calme. Elle a un peu peur. Bon, ensuite, parce que c'est pas fini. Alors j'ai remarqué, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ça il faut absolument que je le bloque, donc on va mettre un tissu noir, je sais pas encore bien comment, et après on s'occupera de la petite lumière bleue qu'il y avait sur le côté. Alors, est-ce que c'est mieux au niveau des reflets ici Ça reflète encore pas mal là-haut. De toute façon, en baissant les niveaux, ça, ça va plus voir. Je fais semblant depuis tout à l'heure d'avoir mes bras posés sur la table. Tu vois bien que les bières sont bien plus basses que mes bras Bon, et maintenant, on va s'occuper de cette fameuse lumière bleue. Et pour cela, eh ben, on va simplement prendre un tube LED. Alors, le tube LED, c'est aussi un tube RGB, ce qui me permet d'avoir pas mal de couleurs. On va déjà voir si, en mettant, en mettant un arc-en-ciel, euh, si ça... Ok. Et je vais voir si, par exemple, en mettant 7000 Kelvin, parce que je peux aller... Waouh, je peux aller... Quoi Je peux aller à 12000 Kelvin. Donc, ça se trouve... Euh... C'est largement suffisant, ça fait bien bleu ça. C'est quand même un peu plus bleu que ça encore. Ok, donc, du coup on va mettre une lumière bleue. C'est quand même un bleu assez prononcé, hein. un peu comme ça. Est-ce qu'en le posant ici, j'ai mes petits reflets bleus sur la bière. C'est parfait. C'est hyper compliqué ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai un écran, bah, vous voyez, j'ai un moniteur 5 pouces qui est accroché à la caméra. Du coup je vois rien du tout en fait de ce que je fais. C'est un peu approximatif, c'est pas du super boulot, quoi. Donc une fois de plus, je fais semblant d'avoir les coudes sur la table. Parce que mes parents m'ont toujours dit, mais jamais des coudes sur la table. Voilà. voilà. Hey, c'est moi depuis le montage de la vidéo. J'ai décidé d'arrêter la vidéo ici, car je n'étais pas du tout satisfait par le résultat de ce look. Ayant pas mal galéré à obtenir un rendu des lumières qui se rapprochait plus de l'image de référence, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre mon ordinateur et ma scène. Et du coup j'ai pas filmé toute cette partie là, c'est surtout des ajustements dans le cadre, j'ai bougé la caméra de quelques centimètres, je l'ai légèrement remonté, puis j'ai déplacé la lumière, puis je me suis déplacé moi, et ainsi de suite. Et donc j'étais trop fatigué pour filmer toute cette partie là, alors voilà, je vous la présente en voix off. Alors pour les ajustements que j'ai fait en off, j'ai tout de même gardé la même base que tout ce que je vous ai montré jusque là. Premièrement, j'ai changé de vêtements pour me rapprocher de ce que porte Anna de Armas dans le film. Mais n'étant pas convaincu par mon pull trop sombre, j'ai finalement mis uniquement une chemise plus claire. Ensuite, la lumière bleue, elle était bien trop bleue finalement. Et donc j'ai décidé de repartir sur une lumière blanche à 10 000 Kelvin. Et le résultat se rapproche bien plus de mon image de référence. J'ai aussi rapproché ma key light afin d'éclairer mon visage de manière un peu plus forte, un peu plus dure. Ce qui a pour conséquence de moins éclairer le fond qui est maintenant trop sombre. Et donc j'ai ajouté une lumière pour éclairer le fond. Donc c'est mon fameux projecteur LED que je ne voulais pas utiliser au début. 
et je lui ai ajouté une gélatine CTO pour avoir les mêmes teintes que le reste de mes lumières. Cette lumière, elle est dirigée vers le haut de ma pièce pour avoir une lumière très douce et pas trop prononcée sur toute ma scène. Voilà pour l'ensemble de la vidéo. Et donc, euh, je vous remets toutes les étapes, y compris donc tout ce que j'ai fait avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais que la fin de la vidéo, elle va un peu vite et peut-être que vous allez la trouver un peu trop euh, abrupte. J'en suis désolé si c'est le cas. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai quand même vraiment apprécié une fois de plus faire ce type de vidéo. Donc, merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao